Mientras tanto, la urgencia por enviar más armamento a Ucrania. Y... Casa Blanca anunció el viernes un nuevo paquete de ayuda militar. Zelensky ahora quiere aviones de combate, submarinos y misiles de gran alcance. Zelensky urgió a sus aliados occidentales a acelerar el envío de armamento de unidad y enviar el apoyo militar con urgencia a Ucrania. Ucrania ha recibido más de 50 mil millones de dólares en ayudas para defenderse de Rusia. El pueblo estadounidense está sufriendo fuertemente las consecuencias porque Biden sigue enviando dinero y para hacerlo necesita imprimir más dinero. Doy las gracias al presidente Biden. Altibajos en los mercados estadounidenses que los precios subieron un 6,4% en enero. Que parece que puede haber eh, tasas de interés muy altas durante mucho tiempo. Lo... Pues el índice de precios al consumidor en Estados Unidos aumentó 6,4%. Consecuentemente, la impresión masiva de billetes crea una inflación enorme. No tan solo eso. Para supuestamente combatir la inflación han subido los intereses y ahora... Al pueblo estadounidense ya no le alcanza para comprar casa, carros, ni mucho menos iniciar un negocio, porque los intereses están altísimos. Triste ola de nuevos desamparados. La inflación en Estados Unidos se enfrió más de lo previsto. Hace de pobres, de personas angustiadas a las que ya no les da el dinero. Y los precios de alquiler de vivienda, que según encuestas es lo que más preocupa a los estadounidenses. En otras palabras, la alza en el precio de todo lo que se consume en Estados Unidos, comida, gasolina, servicios y absolutamente todo. Está directamente relacionado con el hecho de que Biden sigue enviando miles de millones de dólares a Ucrania. ¿Hay algo que ha bajado de precio en el mercado en los últimos meses? Desde no, principios del año no, pasado, nada. Ucrania ha demostrado tener una inmensa voluntad para defender su territorio. Sin embargo, ninguna guerra se gana solamente con fuerza de voluntad, especialmente contra un oponente tan fuerte como lo es Rusia. Era más que claro que Ucrania iba a necesitar ayuda si quería resistir todo este combate, pues ya se había deshecho de muchas de sus armas más poderosas durante 1994, como parte de un convenio con la Federación Rusa, el Reino Unido y Estados Unidos, en el que había garantías de seguridad. Ahora iba a requerir traer armas del extranjero para tener posibilidades de triunfar ante la invasión de Rusia. Al principio recibió un pequeño apoyo por parte de países de Occidente y Europa, los cuales les estaban enviando misiles y pequeños armamentos. Estas acciones de ayuda marcarían el inicio de esfuerzos internacionales, que irían creciendo conforme pasaba el tiempo, pero mientras se intensificaba la situación, más fuertes se volvían las críticas del público general. Y no es de sorprenderse, pues durante un largo tiempo la situación de Ucrania y Rusia, se mantuvo como una tendencia constante en las noticias y medios de comunicación. Pese a que fue un proceso que estuvo lleno de dudas e incertidumbre en sus inicios, lo cierto es que estas ayudas a lo largo de 2022 han marcado totalmente la diferencia para Ucrania. Recibió desde municiones de largo alcance hasta tanques de guerra provenientes de múltiples países distintos, y aunque al principio no parecían ser lo suficientes para lo que el país demandaba, poco a poco se fueron aumentando los esfuerzos y apoyos. Pero para poder entender bien cómo fue toda esta situación, hay que aclarar algunos puntos clave, como la idea de abastecer a una nación que está en medio de un conflicto grande, la situación de Ucrania antes de la invasión en febrero del año pasado, y el verdadero impacto que han tenido todas estas ayudas hasta ahora. Sigues aquí, nos haces un favorcito, ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal, ¿nos ayudas? Entonces, lo primero que tenemos que saber, es que no hay nada nuevo en la idea de reabastecer a una nación mientras está en un conflicto. Desde hace tiempo ha sido posible hacer tal cosa, sin tener que involucrarse directamente en medio del combate. Un buen ejemplo de esto es la propia Revolución Americana, la cual recibió apoyo de Francia a través de abastecimientos, sin que ese país se viese directamente involucrado en todo el conflicto. Es algo que es conveniente para los políticos y sociedades, ya que logran mantener las alianzas con dichos países sin tener que sacrificar sus tropas en el proceso. Sin embargo, parece ser que la idea de influir en un conflicto sin tener que entrar directamente en él, comenzó realmente con la invención de las armas nucleares. Debido a que ahora existen armas que fácilmente podían acabar con el mundo en cuestión de segundos, las grandes naciones nucleares como Estados Unidos y la Unión Soviética, aprendieron nuevas formas de luchar sin tener que verse involucrados directamente, y esas formas consistían en brindar apoyo a otras naciones que ya estuviesen combatiendo en contra de sus enemigos. 
Entonces, desde una perspectiva histórica, no existe nada nuevo en la situación actual de Ucrania. De hecho, estos conflictos que ha tenido con Rusia vienen surgiendo desde hace tiempo. A lo largo de 2014, Rusia comenzó a enviar armas para apoyar a los disturbios prorrusos ocurridos en el Donbass, mientras que Occidente brindaba asistencia provisional al ejército de Ucrania, el cual necesitó de muchísima ayuda. Durante esa época, ese país inició un largo y complejo proceso de modernización militar. Necesitaron reconstruir el ejército desde casi cero, y fue en esa reconstrucción que salieron a relucir esos apoyos del occidente. Es importante tener esto en cuenta, porque hay muchas fuentes en Rusia que justifican la actual invasión, diciendo que las fuerzas de Ucrania fueron entrenadas y equipadas por la OTAN, con el fin de invadir eventualmente a Rusia. Y si bien es cierto que no se sabe cuáles eran los verdaderos fines de la OTAN, la verdad es que su asistencia desde 2014 a 2022 se basó principalmente en capacitaciones y entrenamientos. Se estima que unos 10.000 ucranianos pasaron por ese entrenamiento cada año, aunque eso es una minoría, en comparación a los cientos de miles de ucranianos que estuvieron en el ejército durante los problemas iniciales de Donbass. La situación era aún más limitada cuando se trataba del suministro de armas. De hecho, durante años, Estados Unidos no quiso suministrar armas letales a Ucrania, y cuando finalmente comenzaron a hacerlo, eran equipos relativamente ligeros en cantidades pequeñas. No recibía nada así como tanques o jets, sino más bien cosas como gafas de visión nocturna, algunos radares en contra de artillerías, lanchas patrulleras y equipos médicos. Ciertamente, no es el tipo de equipos que deberían levantar sospechas de una posible invasión hacia una potencia nuclear como lo es Rusia. Ahora, también está el hecho de que Estados Unidos proporcionó unos 380 millones de dólares a Ucrania a lo largo de 2021. Dicho así pareciera que es mucho, y lo sería si se tratase de una ayuda humanitaria, pero para algo como construir un ejército desde cero no es casi nada. Entonces, realmente no había nada que apuntase a que las fuerzas ucranianas de 2022 se trataban de un ejército de la OTAN encubierto. Más bien, era un ejército que estaba tratando desesperadamente de modernizarse con algo de ayuda del occidente. Todos estos apoyos también estaban haciendo creer que Rusia no iba a terminar invadiendo a Ucrania con éxito, aunque claro, ya sabemos que al final eso fue algo que sí terminó ocurriendo. Sin embargo, gracias a esa transformación que tuvo el ejército, pudieron contener con éxito el inicio de la invasión. Lucharon con los limitados recursos que tenían, pero demostraron que eran capaces de pelear para defender a su país. Dicho eso, todos estos apoyos que Occidente le mandaba a Ucrania se hubiesen mantenido como venían haciendo, de no ser porque estalló ese conflicto. La decisión que tomó Putin durante el año pasado cambió el panorama mundial pues ahora se estaba desatando una guerra convencional en Europa. Fue por ese motivo que comenzaron a fluir armas de distintas partes del mundo hasta Ucrania. De hecho, durante febrero y marzo, se dio prioridad absoluta a la importación de la mayor cantidad de armas posibles en Ucrania, lo que les ayudaría a detener los ataques de los tanques y a contrarrestar los helicópteros rusos. Por eso, no fue extraño que de repente Ucrania se estuviese defendiendo con armamento que jamás se pensó que tuvieran. Ya para mediados de abril estaban contando con la llegada de armamento pesado, aunque su transporte no fue para nada sencillo. De hecho, el equipo más pesado, como los tanques, los cañones y los vehículos de combate, venían de lugares como Polonia y la República Checa. Ucrania ya sabía manejar la logística y capacitación de esos equipos, así que no hubo problemas a la hora de manejarlos. Entonces, las señales de amenaza ante una ofensiva rusa provocaron un aumento en los apoyos a Ucrania por parte de sus aliados, tanto occidentales como europeos. En el caso de los Estados Unidos, el propio presidente autorizó el envío de armas existentes en el repertorio del país hasta Ucrania. Tales apoyos se dieron de manera consistente a lo largo del año, teniendo a junio como el mes en el que enviaron la mayor cantidad de apoyos. Por su parte, Europa también tuvo un incremento bastante dramático en el envío de sus armas pesadas, y se ha logrado mantener constante desde inicios del 2022 hasta el presente. Era de esperarse, pues los ataques de Rusia no llegaron a cesar ni un solo momento del 2022. 
aunque parecían apuntar a puntos estratégicos, estaban fallando en conseguir sus objetivos gracias a las ayudas que Ucrania estaba recibiendo. Hasta ahora, solo existen dos capacidades que Ucrania está solicitando y que aún no ha recibido. La primera es el reemplazo de aviones para la fuerza aérea del país, y el otro, son armas de ataque de largo alcance. Estas vienen a ser armas que les permitirían amenazar y atacar objetivos rusos importantes, muy por detrás de sus líneas. Sin embargo, el hecho de que aún no han llegado no quiere decir que todavía se hayan negado a enviárselos. Después de todo, ya hemos visto cómo fueron las cosas al principio. No querían involucrarse mucho, pero luego se encontraron enviando una clase de armamento que solo intensificó aún más las cosas de lo que ya estaban. Dicho todo esto, ¿cuánta ayuda exactamente ha recibido Ucrania? Bueno, según la televisión estatal rusa, han recibido los suficientes apoyos para considerar como enemigos a Washington DC y a Berlín, aunque también insisten en que esto no debería importar demasiado. Por el otro lado, hay organizaciones como el Instituto Kiel para la Economía Mundial, las cuales han mantenido un registro de los movimientos monetarios que han ocurrido desde el inicio del conflicto. Según su registro, el cual abarca desde enero hasta noviembre de 2022, Estados Unidos logró suministrar poco menos de 50 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania. Eso podría parecer impresionante, aunque, ¿no habían dicho que enviaron 100 mil millones a Ucrania? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, hay que profundizar un poco más para comprender cuál es la situación. Para comenzar, hay que entender que no hay nadie ni nada verificando lo que un gobierno puede y no puede clasificar como ayuda para Ucrania. Por ejemplo, si vemos las noticias, veremos que en diciembre el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley de asignaciones para ayudar a Ucrania por una suma de 47 mil millones de dólares. El presidente Zelensky, Incluso envió un tuit agradeciendo a los Estados Unidos por haberle proporcionado esa ayuda adicional. La cosa es que esos 47 mil millones de dólares incluía elementos que no necesariamente iban a parar a ayudas directas para Ucrania. Tal vez unos 12 mil millones estuvieron destinados a reemplazar las armas que Estados Unidos había enviado a Ucrania, y luego otros 7 mil millones habrían sido usados para realizar operaciones militares estadounidenses bajo el mando europeo pero hay más que tener en cuenta con respecto a esto. Existen muchas maneras distintas de brindar ayuda financiera, aunque todas parecen dirigirse a un mismo punto, que es otorgarle dinero a alguien a través de un préstamo. Por eso, cuando la Unión Europea le ofreció un préstamo de 18 mil millones de euros a Ucrania, muchos medios comenzaron a decir que estaban tratando de poner a Ucrania en una especie de situación de deudas, especialmente considerando que los intereses irán acumulándose y aumentando con cada año que pase a causa de la inflación. Algo aún más irónico acerca de toda esta situación es que hay veces en las que le sale más rentable a las naciones donar sus equipos militares viejos que seguir manteniéndolos en sus almacenes. Por ejemplo, en 2013, Estados Unidos terminó suministrando mil transportes blindados a Irak. Estos equipos habían estado almacenados en el depósito del ejército de Sierra durante casi 20 años, y mantenerlos allí resultaba un costo exageradamente alto. Por ello, enviarlos hasta Irak implicó un ahorro de casi 30 millones de dólares para el gobierno de los Estados Unidos. Esta misma situación podría estar ocurriendo para todos los equipos que el gobierno de los Estados Unidos ha estado enviando hasta Ucrania, aunque también hay que tomar en cuenta el costo de los envíos. Otra cosa muy relacionada es el hecho de que los países que proporcionaron fondos a Ucrania para comprar equipos militares pueden recuperar su dinero casi al instante. Esto es porque Ucrania podría terminar adquiriendo todas las armas en el mismo país que les prestó el dinero en primer lugar, algo que ya ha pasado tanto con Alemania como con Estados Unidos. Normalmente utilizan parte de ese mismo dinero que llega de regreso para recaudarlos en impuestos o para pagar a los trabajadores que fueron responsables de todas las operaciones de traslado. Entonces, toda la situación de los costos reflejados y los costos reales es mucho más compleja de lo que se podría imaginar, aunque falta un punto más que aclarar en todo esto. Se trata de los costos de reposición. Básicamente consisten en los costos que tendría que pagar Ucrania para reemplazar las piezas militares perdidas de los países que le suministraron su apoyo. Sin embargo, 
Lo que ocurre con esto es que la mayoría del equipo militar que le envían a Ucrania ya es antiguo, así que cuando les toque pagar de vuelta a los países que les apoyaron, les estarán dando dinero para que reemplacen sus equipos con modelos más nuevos, porque los que vendieron ya no se fabrican. Dicho de una manera más sencilla, a Ucrania le envían equipo militar viejo, pues esos países buscaban deshacerse de esas unidades y reemplazarlas por otras más nuevas, sin tener que invertir demasiado en el proceso. Ahora, para continuar entendiendo todo el panorama general del suministro de armas hacia Ucrania, tenemos que ver cuáles fueron esos países que colaboraron enviando sus equipos militares. Fueron muchos, aunque entre los principales contribuyentes europeos se encontraron Polonia, el Reino Unido, la República Checa, los Países Bajos y los Países Bálticos. Estos países lograron generar un enorme impacto al ser proveedores importantes de armas pesadas, teniendo a los checos como los que más destacaron. Aunque claro, eso no opaca en lo más mínimo los aportes de los demás países. Por ejemplo, más de la mitad de los tanques que llegaron a Ucrania provinieron de Polonia, pese a que el PIB de este país es muchísimo menor que el de Estados Unidos. Una buena porción de los tanques restantes provino de la República Checa, y asimismo, la mitad de los vehículos de infantería probablemente provenían de allí. Además de eso, la mayoría de los misiles de aire eran polacos, y muchos de los sistemas MLR también eran polacos o checos. Por eso, hay quienes sugieren que no sería justo valorar los aportes de estos países solo con base al dinero que llegaron a invertir. Después de todo, lo que Ucrania necesitaba desesperadamente era estos equipos, y no tanto donaciones o préstamos monetarios. Luego tenemos a Estonia, el país que literalmente envió todos sus obuses a Ucrania, sin mencionar el 1% de su PIB para reforzar las fuerzas ucranianas. La razón detrás de esas enormes donaciones es porque siempre ha estado en riesgo de ser invadido por Rusia, por lo que la reciente invasión ha mantenido al país bastante preocupado. Quieren apoyar a Ucrania para evitar convertirse en la próxima víctima de estos conflictos armados. Otro ejemplo similar es Dinamarca, pues anunció que enviará todos sus cañones autopropulsados a Ucrania. Ahora, es cierto que estas contribuciones no van a cambiar la guerra por sí solas, pero su intención es motivar a otros países a ayudar en todo el conflicto. Hay que verlo de la siguiente manera. Si Estonia, teniendo frontera con Rusia, está dispuesta a despojarse de gran parte de su artillería para ayudar a Ucrania, entonces seguramente los países más lejanos deberían estar dispuestos a correr más riesgos. No obstante, estos otros países lejanos están reteniendo sus equipos, porque necesitan cumplir con sus obligaciones de preparación de la OTAN, pero eso levanta dudas como, ¿para qué se están preparando? ¿Acaso va a ocurrir otra cosa? Pero claro, eso no quiere decir que los demás países estén ignorando la situación que está ocurriendo. Por ejemplo, los holandeses han mantenido una posición firme al querer enviar aviones de combate hasta Ucrania. También está el Reino Unido, el cual podría terminar convirtiéndose en un buen contribuidor al armamento de Ucrania. Aunque ya es hora de hablar de ese país que casi siempre está involucrado en los conflictos del mundo. Así es. Estamos hablando de los Estados Unidos. Este país es el mayor donante individual de Ucrania y puede que uno de los más importantes, pues su industria militar y sus arsenales de defensa son simplemente enormes. Es básicamente el aliado al que todos buscan tener cuando se trata de reabastecerse de armas. Sin embargo, hay algo fundamental a tener en cuenta cuando se trata de sus donaciones monetarias. Nunca se dan todas por completo, sino que se dan periódicamente tras haber decidido cómo se va a ir gastando ese dinero. Por ejemplo, primero reciben 400 millones, luego un billón, luego dos, y así sucesivamente. Esto hace creer a la gente que todos esos se tratan de distintos gastos nuevos, pero en realidad, son el mismo gasto, solo que está dividido en varias partes. Y bueno, están las contribuciones en armamentos de Estados Unidos. Ciertamente son buenas, pero están lejos de ser nuevas. De hecho, muchas de ellas ya están llegando al final de su vida útil. Sin embargo, cuando se trata de cifras y proporciones, Estados Unidos es el que parece tener la delantera. Ha sido uno de los países que más ha contribuido, a pesar de haberse mantenido tan cauteloso con sus acciones.
fue frecuentemente la munición estadounidense la que le dio la oportunidad a Ucrania de seguir defendiéndose. También está la importancia de su presencia. Tal vez no esté en Europa, pero todos los países están conscientes de lo dispuestos que estarían a entrar en combate, si la situación lo llegase a ameritar en algún momento. De esta manera, la propia existencia de Estados Unidos ya está jugando un papel fundamental en el conflicto. Es más, gracias a Estados Unidos es que los polacos y los checos tomaron esos riesgos tan grandes, de enviar enormes cantidades de equipamiento militar hasta Ucrania. Viven bajo la garantía de la seguridad que ofrece Estados Unidos. Es esta nación la que brinda un sentido de seguridad a toda la alianza. Luego tenemos a Alemania, el cual es otro de los más grandes contribuyentes. Este país es considerado como uno de los aliados más importantes de Ucrania, aunque hay quienes consideran que es exactamente lo opuesto. Esto es debido a la posición histórica que ha tenido Alemania con respecto a las guerras. Actualmente este país es muy pacifista, al punto de que ni siquiera se ha interesado en potenciar sus propias fuerzas militares, y por lo mismo, se podría decir que ha sido el país que más avanzó en cuanto a materia militar para ayudar a Ucrania. Para Estados Unidos, ayudar a cualquier país que sea enemigo de Rusia es casi una bendición, pero esto era algo completamente nuevo para Alemania. Existieron muchas dudas al respecto, pero eventualmente, pasó a convertirse en el segundo mayor contribuyente de ayudas a Ucrania. Gran parte de esas ayudas son financieras y humanitarias, lo que incluyó impulsar la economía de Ucrania, ayudar a reparar la infraestructura del país, alojar a los refugiados, y garantizar que se satisfagan las necesidades de la población ucraniana. También ha demostrado su apoyo al parar sus importaciones de energía provenientes de Rusia. Otras naciones que han brindado ayuda de maneras similares son Suiza, Noruega y Finlandia. Es cierto que Alemania no proporcionó tanto equipo militar como los polacos o los checos, pero han proporcionado lo suficientes como para recordarle al mundo de qué lado están dentro de este conflicto. Por eso, se dice que las principales críticas estaban más que nada dirigidas a ese mensaje que el país estaba enviando al resto del mundo. Se encontraba en un punto bastante tenso, pues quería continuar ayudando, pero no querían estar a la vanguardia entre todos esos apoyos, lo que resultó ser bastante problemático porque muchas armas de otros países eran importadas de Alemania. Esto significa que no podían ser usadas sin la autorización del gobierno alemán. Ese último inconveniente es algo que otras naciones similares, como Austria y Suiza, han tenido. No obstante, poco a poco ha ido deliberando discusiones. Y aunque en muchos casos terminaron dando declaraciones contradictorias, al final la exportación de armas alemanas se ha logrado movilizar un poco. Es posible que durante este año empiece a tomar más impulso y velocidad. Ya luego de haber discutido todo lo anterior, solo nos queda una pregunta por resolver. ¿Estos esfuerzos colectivos realmente han tenido un impacto en el transcurso de este conflicto? La respuesta es sí. El costo de la guerra para Ucrania es enorme y, según algunas estimaciones, la mitad del PIB ucraniano se destina actualmente al esfuerzo bélico. Sin embargo, aunque los tiempos son difíciles, la economía y el presupuesto ucraniano se mantienen estables en gran medida. El PIB disminuyó menos de lo esperado en 2022, y existen algunas proyecciones de una recuperación de hasta un 2% en 2023. Su inflación es de un 20%, pero es mucho peor en otras partes del mundo. En medio de todas esas dificultades, los anuncios de ayuda financiera de los Estados Unidos y la Unión Europea significan que el déficit presupuestario del gobierno de Ucrania para 2023 ya está resuelto. La ayuda financiera occidental ha logrado estabilizar la economía ucraniana en tiempos de guerra. Y aunque las condiciones son difíciles, mientras continúe la ayuda, Ucrania tendrá la capacidad económica para seguir luchando. Del mismo modo, es importante recordar el impacto de la ayuda humanitaria y los costes de los refugiados. Miles de millones de dólares de ayuda humanitaria fluyen hacia Ucrania, Polonia y otros países para ayudar a las personas que han sido desplazadas por la guerra. Por supuesto, también ha recibido bastante apoyo en cuanto al reabastecimiento de equipos militares, así que, ¿por qué sigue pidiendo más equipos? Bueno, para comenzar, es posible que las pérdidas que están teniendo sean aún mayores de lo que se dice públicamente, porque no siempre se documenta o registra todo. Asimismo, 
no dispone de los suficientes recursos para equipar a un ejército que ha aumentado considerablemente en tamaño desde el inicio del conflicto. La defensa territorial ha absorbido cientos de miles de reclutas adicionales y el ejército se ha ampliado enormemente. Todos esos nuevos reclutas están dispuestos a recibir algún equipo pesado. Además de eso, están solicitando más equipos, porque esto siempre va a implicar una menor cantidad de bajas o pérdidas humanas para ellos. Aún así, hay a quienes le parece demasiado porque ya han recibido muchísimas cosas. Por ejemplo, Imars le dio un sistema de armas de precisión que podría usar para apuntar a la logística rusa. Harn le dio un arma contra las defensas aéreas rusas. Starlink le dio un método para mantener las unidades conectadas a Internet, incluso cuando la infraestructura crítica esté bajo presión. También han brindado apoyo a Ucrania de otras formas menos convencionales, como el entrenamiento de su ejército, o el hecho de que trasladaron muchos de sus talleres de reparación a países como Polonia, Lituania y la República Checa. Igualmente está el apoyo de la inteligencia a Ucrania a través de recolecciones discretas de información. Una de las más impactantes son los satélites de vigilancia estadounidenses que pasan por encima, toman imágenes detalladas y recopilan inteligencia detallada sobre las posiciones y maniobras rusas. Resulta sorprendente ver cómo casi nadie está discutiendo de la cantidad de información que está siendo compartida con Ucrania, la cual claramente les está dando cierta ventaja en el campo de batalla. Ahora bien, ¿toda esta ayuda va a marcar la diferencia a largo plazo? Dar una respuesta definitiva en estos momentos sería algo casi imposible, pues las cosas podrían cambiar de un segundo a otro. Hay quienes argumentan que Rusia es el que va a salir victorioso en todo este conflicto, por lo que enviar ayuda a Ucrania es solo prolongar su final. Por el otro lado, hay quienes creen firmemente que si se sigue proporcionando ayuda a Ucrania, Rusia va a terminar colapsando en mucho menos de lo que podríamos imaginarnos. Este escenario podría dejar al mundo en un caos sin precedentes, porque ahora existiría el riesgo de las armas nucleares. Lo cierto es que actualmente Rusia se encuentra en una posición bastante limitada, por todo el apoyo que ha recibido Ucrania durante todo este tiempo. Ese apoyo ha mitigado las ofensivas rusas una y otra vez y ha permitido que Ucrania lance contraofensivas y lo ha hecho comprometiendo en promedio el 0.2% del PIB en los países involucrados. Si en cambio, Estados Unidos y la Unión Europea dedicaran el 1% del PIB a financiar a Ucrania, eso le daría un presupuesto militar de 400 mil millones de dólares. A todo eso hay que sumarle el hecho de que las armas y el equipo pesado de Rusia no es tan avanzado como el que los Estados Unidos le han estado proporcionando a Ucrania. Aún teniendo algo de antigüedad, siguen siendo más modernos que los equipos de Rusia. Entonces, Ucrania ha estado recibiendo ayuda desde mucho antes de febrero de 2022, pero fue a partir de ese mes que tales apoyos lograron intensificarse, al punto de que le han complicado la situación a Rusia. Les han brindado apoyo en todos los aspectos, yendo desde preparación de personal militar para que sepan cómo operar equipo pesado, hasta el envío de artillería pesada y el resguardo de los refugiados que buscaban protección en otros lugares. Todos estos apoyos han logrado tener un impacto significativo en este conflicto, y aunque aún es muy pronto para decir con certeza cómo va a terminar, lo cierto es que ahora Ucrania es el que parece tener la mayor ventaja, y todo gracias a la intervención de las potencias occidentales. Sin embargo, esto último significa que Occidente es el que podría tener la palabra final en todo este conflicto. Si deciden potenciar las ayudas a Ucrania, podría ser el fin de Rusia, pero si pierden interés en todo lo que está ocurriendo y disminuyen sus apoyos, entonces Rusia va a recuperar la delantera hacia la victoria. Solo el tiempo nos dirá hacia dónde se va a terminar moviendo esta balanza. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video, nos ayudaría mucho en seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.